Hej alle sammen, det er Philip. Jeg vil lige kort gennemgå, øh, hvordan I kommer i gang med den her pladetektonik og jordens udformning, den der er level 3 i vores lille opgavepakke. I har downloadet filen, og den er kommet ind i Google Earth under midlertidige steder. Hvis ikke I kan se den, så skal man klikke på enten en trekant eller et plus hernede under midlertidige steder. Så vil man øh, få forskellige lag frem, og dem vil jeg lige kort skitere, hvad det er for nogle. Først kan man klikke her og øh, se, hvad pladetektonik og jordens udformning og opgaven går ud på. Og øh, der står også lidt om de enkelte lag. Det vi vil lige vil gøre, det er, at vi vil starte med øh, højdekort. Og øh, det højdekort, det er sådan set bare øh, med farver angiver det, hvor, øh, hvor højt eller hvor lavt der er dels ude i havet. Og dels på land, og det kan man jo bruge til at meget tydeligt se topografien. Øhm, det kan være en hjælp i forhold til at identificere pladerne. Hvis man øh, skal have lidt hjælp, så kan man rent faktisk finde selve pladerne. Og øh, dem kan man klikke ved at slå det her til og fra. Så øh, når man zoomer ind, så vil man kunne se, hvor pladerne er placeret, og man vil faktisk også kunne se, hvor hurtigt pladerne bevæger sig. Vi vil også have mulighed for at se på, vi zoomer lige lidt ud igen og så øh, vil vi også have mulighed for at se på vulkaner, så alle de steder hvor der er aktive vulkaner eller har været, eller vulkaner der har været aktive inden for de sidste 10.000 år, der har vi simpelthen øh, nogle vulkansymboler og der kan man se, at der er et klart mønster i dem vi kan også se jordskælv og der skal man lægge mærke til, at vi har mulighed for at se både dybden og styrken i jordskælv. Så det vil sige, at med farverne indikeres der dybden af jordskælvene helt ned til 800 km i rød, og øh, så er de andre farver er selvfølgelig andre dybder, og så har man størrelsen af ringene, øh, indikeres så, hvor kraftig jordskælvene er. Man kan så faktisk gå ind og klikke på de enkelte jordskælv og se lidt om dem. Man kan også her, hvis man klikker her, kan man simpelthen slå nogle af dem fra og så se, nu vil vi kun se de øh, knap så kraftige jordskæv for eksempel. Eller de meget kraftige jordskæv, så får man knap så mange fra. Så på den måde kan man altså øh, zoome ind forskellige steder i områder øh, på jorden. Og så få et billede af topografien via højdekortet. Og øh, man kan få vulkanerne. Og man kan endelig få de her jordskæv. Og det til sammen gør, at vi har alt, hvad vi skal bruge for at argumentere for de forskellige pladegrænser. Rigtig god fornøjelse.